ये देखो कि कैसे रेसिज्म फेस करना पड़ा निकारोगा की इमिग्रेशन ऑफिसर्स के द्वारा कि नो दौर मीर ही विल रॉब मी मैं बोला कि भी आप लोग मेरे को ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हो इसके पीछे क्या रीजन है उसमें से एक आदमी बोला कि भी इंडियन हो तुम तो इंडियन पासपोर्ट है इसलिए अब मैं बॉर्डर क्रॉस करके जाऊंगा निकारा हुआ और मैं रात को शायद पहुंचूंगा जो कि सेफ नहीं है ट्रैवल नहीं करना चाहिए इन कंट्रीज में रात को चोलुटे का इतने टैक्सी वाले चिपट रहे हैं यहाँ पे बैग देखती है ये भाई बस अपनी चलो तो ये भाई बोल रहा है सिंक्वेंता लिम्पेरा जो कि अपने इंडिया के एक सौ साठ एक रुपये बने सही है अब अंधेरे में काटूँ लेंगे चलते ग्रासिया सर माना <laughs> ये है भाई एग्जिट इनकी हॉन्ड्यूरस की इधर से स्टैम मरवा के फिर आगे जाना है बॉर्डर पर दोन दे ऐसा फ्रंटेरा दे निकारगुआ इमिग्रेशन आया अंधेरा हो गया बाकी मेरे को अंधेरे से पहले लियोन में मेरे होटल या हॉस्टल मैंने कुछ बुक नहीं कराया वहाँ पहुँचना था लेकिन अंधेरा हो गया अभी तक मैं बॉर्डर पे ही हूँ और अभी आगे का ट्रांसपोर्ट भी देखना है मेरे को ये देखो ऊपर बी एन वेनिदास यानी कि वेलकम स्पेनिश में और अब हम ऑफिशियली निकारागुआ में कदम रख रहे हैं जो कि मेरी शायद बयालीसवीं कंट्री है ये सामने अब निकारागुआ का बॉर्डर कंट्रोल है इधर इमिग्रेशन होगी और कस्टम वगैरह अगर कुछ हुआ तो ये मेरे को बोल रहे इधर आ इधर आ बोला क्यों यार इमिग्रेशन ऑफिस इमिग्रेशन ऑफिस पासपोर्ट ये आदमी मेरे को लग तो नहीं रहा दी तो भाई मैं बॉर्डर के नजदीक इधर आया ना तो ये आदमी चीखने लग गया इधर आ इधर आ मेरे को पहले तो शक सा हुआ कि भी कोई स्कैमर ना हो क्योंकि बॉर्डर पे इस तरह के आदमी फिर भी मिल जाए तो मैं बोला ऑफिस का है ऑफिस बोला पासपोर्ट दो पासपोर्ट मैं बोला ऑफिस का है बोला यही है ऑफिस पासपोर्ट दो फिर मैंने उसकी टॉपी देखी टॉपी पे लिखा था फिर मैं समझ गया ऑफिशियल ही है कोई फिर मैंने पासपोर्ट दी इंडियन पासपोर्ट देख के वैसे ही सारे चौक जाते हैं डर जाते हैं क्योंकि इलीगली अपने इंडियंस वैसे तो ऊपर की तरफ जाते हैं अमेरिका की तरफ तो सारे वीज़ा ये देखते हैं कि भी क्या कर रहे हैं यहाँ पे इंडियंस हर बार इमिग्रेशन में मेरे को बहुत दिक्कत होती है फिर लेकिन बोले कि कोविड वैक्सीनेशन दिखा वो दूसरी लेडी आई उसने वैक्सीनेशन की फ़ोटो खींची पासपोर्ट की फ़ोटो खींची थोड़ा सा देखा और फिर बोले जाओ आगे मेरे को एक कस्टम्स का फॉर्म दे दिया बैग्स के लिए जो मेरे को फिल करना है और बोले आगे उधर चले जाओ मेरे को बस एक चीज़ की सिरदर्द है थोड़ी सी कि भी कोई साधन मिल जाए जाने का लियोन यहाँ फंस के ना खड़ा हो जाऊँ बॉर्डर पे ना इस देश का रहा ना उस देश का <laughs> मैंने अभी तक जितने भी बॉर्डर क्रॉस करी ना सेंट्रल अमेरिका में बॉर्डर पे आती करेंसी एक्सचेंज वाले मिल जाते पिछले देश की करेंसी दो और नए देश की ले लो यहाँ पे कोई भी नहीं मिला यार शायद अंधेरा हो गया इस वजह से भी हो सकता है अब मेरे पास करेंसी नहीं है नहीं कारा हुआ खैर हंडूरस की कौन सी है सौ रुपये है वहाँ के हंडूरस के ये इनका इमिग्रेशन डिपार्टमेंट शुरू हो गया ये दिया है भाई फार्म सा इन्होंने बढ़ने का ये मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ इनकी इमिग्रेशन पे आ गया और मैंने सुना है कि ना बहुत सख्त है इनकी कि भाई खास करके गोवा साउल है ये सारी इन चीज़ों को लेके ना बहुत ज़्यादा सख्ताई है इनकी सरकार में मैंने सुना है अभी आगे डिस्कस करूँगा यहाँ से निकल गए फार्म भर दिया मैंने अब जाते हैं इमिग्रेशन कराते हैं अपना इमिग्रेशन पे भाई एक भयंकर समस्या होगी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में पड़ गया था दरअसल क्या हुआ ये कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते सिर्फ यूएस डॉलर लेते और बोले वीज़ा है पचास डॉलर का उसके अलावा तेरह डॉलर की और से फीस है इनकी कोई प्रोसेसिंग फीस होगी पता नहीं और बोले मैं बोला ठीक है अब दे दो क्योंकि निकारोगा का अलग से वीज़ा लो ना तो उसकी वैलिडिटी ज़्यादा होती है वो जो चार देशों का मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि भी ग्वाटा मेला में एंट्री में आपको वीज़ा देते हैं जो कि उनके हिसाब से चार देशों में वैलिड है इंक्लूडिंग निकारागुआ लेकिन निकारागुआ अपने थोड़े अलग रूल से चलता है यहाँ पे डिक्टेटरशिप है वैसे भी देश में तो ये बोल रहे कि भी अलग से आ, लेना पड़ेगा वीज़ा और पचास डॉलर का वीज़ा है हमारा तेरह डॉलर और कुछ फीस तिरसठ डॉलर बता दिया मैं बोला कार्ड बोले कि सिर्फ यू डॉलर देने पड़ेंगे और मैंने आपको बताया कैश आज मैं कितना बेवकूफ़ हो रखा हूँ लापरवाह रखा मेरे पास यू डॉलर थे ही नहीं 
ना मेरे पास हॉन्ड्यूरस की करेंसी ना मेरे पास यहाँ की करेंसी ना मेरे पास यूएस डॉलर सिर्फ कार्ड और ऐसे देशों में होता ही है इमिग्रेशन पे कई बार दिक्कत हो जाती है कि कार्ड नहीं लेते मैं बोला मेरे पास तो सिर्फ कार्ड है बोले कि नहीं एटीएम से पैसे निकालो और साढ़े नौ बजे इमिग्रेशन बंद हो जाएगी रात के साथ अभी ऑलरेडी बच चुके मैं बोला ए टी एम सबसे पास में बोले ए टी एम है तो यहाँ से वापस ऑन्ड्यूरस जाओ उस शहर में ए से पैसे निकालो दोबारा से उनका बॉर्डर कंट्रोल पार करो इधर वो पहले उन आदमियों से दोबारा डील करो फिर इधर आओ फिर वो पैसे दो फिर आगे रात को नौ दस बजे ट्रांसपोर्ट ढूंढो लियोन का कुदरती एक भाई मिल गया जो ट्रांसलेट करा था इंग्लिश बोल रहा था वो अच्छी फ्लूएंट हॉन्ड्यूरस का ही था उसकी शटल कंपनी है तो उसकी शटल से काफ़ी लोग आने लग रहे हैं ग्वाटामेला से आ, आगे निकारा हुआ तो वो बोला कि भाई मेरी शटल में चल पड़ तीस डॉलर फीस लूँगा यहाँ से मतलब टिकट के जो कि अलग ही काफ़ी ज़्यादा है मेरे ख्याल से दस डॉलर होगी मेरे ख्याल टिकट यहाँ से लियोन की अगर कोई लोकल बस में सफ़र करूँ तो दस डॉलर भी ज़्यादा ही बोल यार तो फिर वो ऑन्ड्यूरस वाला भाई बोला कि भाई तेरे तेरे सौ डॉलर मैं पे कर दूँगा तू मेरे को लियोन पहुँच के तेरे सौ डॉलर दे दियो और मेरी शटल में मैं तेरे को लियोन तेरे हॉस्टल भी छोड़ दूँगा जहाँ भी तेरे को उतरना हो तो मैंने जल्दी से हॉस्टल बुक कराया एक बिग फुट हॉस्टल नाम से मैं बोला ठीक है भाई मेरे को छोड़ दियो बोला मैं तीस डॉलर ऊपर लूँगा मतलब तिरानवे डॉलर हो गए साठ तिरसठ डॉलर मेरी यहाँ की फीस के और तीस डॉलर मेरे को यहाँ से लियोन ले जाने के तो अब कहाँ मैं वापस ऑन्ड्यूरस जाऊँगा वापस आऊँगा पैसे निकाल के मैं बोला ठीक है भाई तू ले ले जो भी लेना हो तेरे को तो मेरा काम करवाइए तो अब वो मेरा पासपोर्ट लेके अंदर गए इमिग्रेशन वाले बाकी भाई बहुत सख्त है यहाँ के इमिग्रेशन वाले तो पूछ रहे थे क्या करते हो मैं बोला मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाता हूँ बोले नहीं वो तो चलो टाइम पास है काम क्या करते हो अपने इंडियन की तरह ही मैं बोला यही काम करता हूँ इसी से पैसे कमाता हूँ फिर कई देर वो भाई ट्रांसलेट करेगा सवाल जो आप कर रहे थे कि भी आगे कहाँ जाएगा कोस्टा रिका जाएगा इंडियन पासपोर्ट आपको पता ही है देख के एकदम ये ऐसे एक्ट करते हैं पर चलो कोई नहीं अब वेट कर रहा हूँ मेरे पासपोर्ट आने की और वो भाई मेरे पैसे पे कर देगा तो अभी ना इमिग्रेशन में बैठे बैठे मैंने मेरे दोस्तों से बात करी जो और देशों के थे जिन्होंने भी बॉर्डर क्रॉस करके निकारो में एंट्री ली है हॉन्ड्रस तो कोई नहीं रुका एल सेल बॉर्डर जो मेरे साथ एक ब्रिटिश कपल था और एक दो और दोस्त थे वो आए थे तो उन्होंने बताया कि किसी ने भी वीज़ा फीस पे, पे नहीं करी पचास डॉलर अलग से वीज़ा नहीं लिया तीस दिन का एडिशनल सिर्फ ये जो तेरह चौदह डॉलर इनकी इमिग्रेशन की फ़ीस थी वो दी है वीज़ा और ये जो भाई मेरे को अपनी शटल में लेके जाने लग रहा है ना इसकी शटल में लोग भरे हुए हैं मोस्टली यूरोपियन जैसा रहे उन सब के पासपोर्ट इस भाई के हाथ में है ये लेके इमिग्रेशन पर खड़ा है किसी को भी वीज़ा लेने की जरूरत नहीं है लेकिन क्यों मैंने इस भाई को बोला कि मेरे से क्यों बोल रहे कि भाई अलग से वीज़ा लो जब गोटा में लगा वीज़ा चार देशों में वैलिड है तो ये भाई बोला कि भाई क्योंकि तेरा इंडियन पासपोर्ट है दौरमी राखी थे वो ले जा से आओ लोग पांच जन नो मैं फंस चुका हूं अभी हॉन्ड्यूरस और निकारागुआ के बीच में हॉन्ड्यूरस की इमिग्रेशन पे दोबारा आया हूं और यहां पे जो बार गार्ड्स थे आर्म्ड गार्ड्स बोले कि इधर बिल्कुल भी सेफ नहीं है बाहर रहना और फिर एक आदमी आया आर्म्ड गार्ड्स ने मेरे को एक आदमी वो आर्म्ड गार्ड्स ही बोले कि हमें कितने पैसे दोगे नो से पूरे की नो दौरमीर ही विल रॉब मी ओके होटल होटल जो लोग को यार आओ होटल ओके सेगुरो सेगुरो आ की नो सेगुरो नॉट सेफ मीन होटल आई होटल के वाले कोमो 25 डॉलर है 25 डॉलर है ये डॉलर है सिंगाई रे ओके से केन नोटर लो पर मेरा कंपनीर आ होटल आ की कामिनार सेगुरो सेफ ओके तो अब मैं बताता हूँ आपको पूरी सिचुएशन क्या है डेट है 15 जनवरी रात के पौने नौ बजे इंडिया से साढ़े ग्यारह घंटे पीछे हूँ मैं तो इंडिया में 16 जनवरी की सुबह इस वक्त मैं वीडियो बना रहा था आपने देखा नहीं कारोगा इमिग्रेशन की और जैसे मैं बोल रहा था ना कि भी मेरे से वीज़ा फीस ले रहे और यूरोपियंस वगैरह से नहीं ली उसी टाइम वीडियो बनाते टाइम पीछे से एक इमिग्रेशन का ऑफिसर आया और बोला कि भाई वीडियो बंद करो यहाँ पे वीडियो नहीं बनानी और आगे बना लेना बनानी हो तो ये बात हुई उसके बाद मेरे को अंदर बिठा दिया गया मैं मतलब अंदर जाके इमिग्रेशन बैठ गया उसके पाँच दस मिनट और इंतज़ार करने के बाद पहली बात तो अंधेरा हो चुका था बॉर्डर पर उन्होंने जगह जगह मतलब शुरू में ही इतना लेट कर दिया था मेरा पासपोर्ट लिया कम से कम आधा पौना घंटा तो इस चीज़ में ही हो गया था 
पौना घंटा हो गया होगा उसके बाद मैं आगे बाहर वीडियो बना रहा था बता रहा था कि भी ऐसे ऐसे वीज़ा फीस का ये चक्कर है मेरे से वीज़ा फीस ले रहे हैं और यूरोपियंस वगैरह किसी को एक पूरी बस भर के जाती थी जिसमें यूरोपियंस और शायद अमेरिकन कैनेडियंस भी थे वो बस आई थी ग्वाटेमाला से और वो बस के अंदर बैठे थे उसमें से एक आदमी बस से उतर के भी नहीं आया मतलब इमिग्रेशन वालों के पास जो जिसकी टूर कंपनी थी ना बस वाला वो उनके पासपोर्ट लेके गया था यूँ के यूँ इमिग्रेशन पे और बिना देखे उस टाइम पर मारे थे वो बस से उतर के भी नहीं आए लोग और जब मेरी बारी आई तो मेरे को वहाँ बिठाए रखा क्यों क्योंकि इंडियन पासपोर्ट होल्डर था और पूछताछ करी ठीक है वो इमिग्रेशन वाला आया मैं बार वीडियो बना रहा था बोला वीडियो ना बनाओ और मैं आके फिर अंदर बैठ गया उसके पास दस मिनट बाद मेरे को बोले इधर आओ एक आया इमिग्रेशन वाला बोला फुस फुस और करके मेरे को ले गया अंदर कमरे में क्योंकि शाम का टाइम था ये अपने फारी को लिए थे भीड़ थी नहीं इमिग्रेशन पे आमतौर पे बहुत भीड़ होती है इसकी निकार हो इमिग्रेशन पे तो पाँच छः जितने भी ऑफिसर थे ना सब ने मेरे को घेर लिया बिठाया और बोले कि भी तुम रिपोर्टिंग करने आ रहे हो हमारे देश में ये वो मैं बोला भाई उन्होंने उनको लगा कि न्यूज़ रिपोर्टर तो नहीं है वो मतलब बात शिफ्ट कर रहे थे उनको भी पता ही कि भाई उन्होंने मेरे से पूछा क्या करते हैं बोला भाई मैं ट्रैवल करता हूँ ट्रैवल की वीडियोज़ बनाता हूँ लेकिन वो बात शिफ्ट कर रहे थे तो फिर मैं बोल रहा भाई मैं तो टूरिज्म प्रमोट करता हूँ मैं जिन विदेशों में जाता हूँ और मैं तो दुनिया के हर देश घूमने का मेरा टारगेट है उसके बाद फिर वो इमिग्रेशन वाले फ़ोन मिला रहे अपने बहुत सी स्कूल के फ़ोन आ रहे ऊपर से बार बार परमवीर सिंह बैनीवाल हर जगह मेरे को पूरे इमिग्रेशन ऑफिस में मेरा नाम सुनने को मिल रहा है हर जगह परमवीर सिंह बैनीवाल वो उनसे प्रोनाउंस नहीं हो रहा और इंग्लिश किसी को नहीं आती सिर्फ स्पेनिश बोल रहे मेरे को थोड़ी बहुत जो समझ आ रही थी मैं बोल पाता वो मैं बोल पा रहा वरना वो फिर ट्रांसलेट करके बोल रहे सारी चीज़ उसके बाद इमिग्रेशन वाले बोल रहे कि भाई वीज़ा फीस तो देनी ही देनी है मैं बोला कि भाई आप लोग मेरे को ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हो इसके पीछे क्या रीज़न है क्या मेरा इंडियन पासपोर्ट है या आप यूट्यूबर है ये देख के आप ऐसे कर रहे हो तो उसमें से एक आदमी बोला कि भाई इंडियन हो तो मैं इंडियन पासपोर्ट है इसलिए एक इमिग्रेशन वाला बोला फिर वो इधर उधर हो गए उन्होंने बात चेंज ही कर दी फिर दोबारा उनके बॉस इसके फ़ोन आ रहे हो अपने बॉस को फ़ोन मिला रहे फिर वो मेरे को बोले कि भाई ना एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी निकारों को आने के लिए वो बस में बैठे लोग यूरोपियन तीस चालीस आदमी जितने भी थे उनने एप्लीकेशन तो गया वो बस से ही नहीं उतरे वो सीधा गए देश में उनके पास को ठक 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 स्टैम्प हुए मेरे दो दोस्त ब्रिटिश कपल है परसों तरसों वो आए निकार को उन्होंने एंटर हुआ सिर्फ उन्होंने तेरह चौदह डॉलर दिए थे पचास डॉलर ना उनसे वीज़ा फीस ली एप्लीकेशन का कोई लेना देना नहीं वो छोड़ो कल ही जिस हॉस्टल में रुका था ऑन्डोरस से दो लोगों ने बॉर्डर क्रॉस करी है मेरी व्हाट्सएप पर उनसे बात हो रही है एक टर्की सिटीजन थी लेडी एक लड़का था शायद जैपनी सिटीजन था वो उनसे ना वीज़ा फीस ली ना उनसे कोई एप्लीकेशन फॉर्म उस इमिग्रेशन के दफ्तर में अब तो मैं आखिरी में अकेला रह गया था मेरे से पहले मेरे आगे भी चार पाँच लोग गुजरे थे किसी ने भी कोई एप्लीकेशन फॉर्म से कोई लेना देना नहीं सीधा जाओ क्योंकि मैं इंडियन बोल रहे एप्लीकेशन देनी पड़ेगी तुम्हें मिनिस्ट्री को मैं फिर मैं बोल रहा कि भाई किस वजह से देनी पड़ेगी भाई और किसी ने तो नहीं दी और अब कैसे बता रहे हो तुम एक परसेंट मान लेते कि उनकी वेबसाइट पे भी मैंशन है या कुछ है या उनका रूल है वो तो एक तो कि भी किसी और से उन्होंने नहीं किया मैंने क्योंकि कोविड के बाद से ट्रैवल रूल्स बहुत ज़्यादा चेंज होते रहते हैं वेबसाइट पर जो इन्फॉर्मेशन होती है ना उससे हमेशा अलग मिलती है तो मैं नॉन स्टॉप ट्रैवल करता हूँ तो मेरे को पता है कोविड से ज़्यादा जिस आदमी ने लेटेस्ट ट्रैवल करा उससे पूछो तो कल परसों इन दिनों जितने भी लोग आए थे मैंने सबसे पूछा था कि भी क्या अपडेट है सभी ने बताया कुछ भी नहीं वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए और तेरह डॉलर की वो फीस देनी और कुछ भी नहीं बस अगर उनकी वेबसाइट पर मैंशन भी हो मैंने चेक नहीं करा है या नहीं कि भी फॉर्म भरना पड़ेगा मिनिस्ट्री को ये वो तो भाई उन्होंने और से क्यों नहीं भरवाए फॉर्म मेरे से ही क्यों भरवाए और उन्होंने मेरे को ऐसे क्यों बोला कि भाई तू इंडियन है इसलिए तेरे को भरना पड़ेगा ये दिखा दो तुम मेरे को वेबसाइट पे कहीं कि भी जो इंडिया का आदमी आएगा वो फॉर्म भरेगा वो अप्रूवल लेगा मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करेगा हम घुसने देंगे तो वो घुसेगा ठीक है मैं बोला कि भाई ये इस बात पे मेरी उनसे थोड़ी बहस हुई तो फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई कितने दिनों में होएगा अप्रूवल कितने टाइम में आएगा वो बोले कि भाई सात दिन में आएगा अप्रूवल तुम्हारा मैं बोला सात दिन में क्या करूँगा तो फिर कर कुरा के फिर मैं बोला ना मेरे को नहीं बढ़ना ये वो थोड़ी देर में बोले कि एक जो उनमें से इमिग्रेशन वाला काफ़ी सही था आदमी वो बोला कि भी ना तीन दिन में अप्रूवल आ जाएगा तू इस पर अपना एप्लीकेशन भर के भेज दे ठीक है मतलब वो सारे इमिग्रेशन वाले उन्होंने ऐसे ट्रीट करा जैसे कि पता नहीं मैं किसी और प्लान से कोई एलियन आया हूँ इंडियन पासपोर्ट देख के सिर्फ
इन इस देश में आगे मैं क्या करूँगा भाई ऐसा क्या है तुम्हारे देश में कि भाई मैं इधर बस जूँगा इधर के लिए जो तुमको मेरे से खतरा है और अगर मेरे से खतरा है तो तुम्हें उनसे खतरा क्यों नहीं है यूरोपियन से उसके बाद वो बोले कि भाई तुम अब जाओ वापस हॉन्ड्यूरस यहाँ पे नहीं रह सकते बाकायदा इमिग्रेशन का एक आदमी उन्होंने मेरे साथ भेजा जो मेरी वीडियो बनाएगा जब मैं निकारूँगा क्योंकि मैं निकारूँगा वाली साइड था मेरी वीडियो बना के उसको अपने बॉसिस को भेजनी थी मिनिस्ट्री में जिसको मेरे को नहीं पता कि आदमी निकल चुका निकारा हुआ से मेरे वो आदमी खड़ा हो गया मेरी वीडियो बना रहे मेरे पीछे पीछे चल रहा है और बोल रहा है कि हॉन्ड्यूरस की साइड जा मतलब हॉन्ड्यूरस में जब मैं घुस गया तब वो आदमी वीडियो पूरी खत्म करके वापस गया इमिग्रेशन के दफ्तर में फिर मैं इधर हॉन्ड्यूरस में आया हॉन्ड्यूरस की इमिग्रेशन मैंने सिचुएशन समझाई भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे हो अब यहाँ पर इन्होंने दोबारा मेरे को वीज़ा तो दे दिया पिछहत्तर हॉन्ड्यूर लिम्पेरा जिसकी फीस लगी लेकिन बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़े खड़े थे तीन आर्म गार्ड वो बोले कि भाई यहाँ पे मैं बोला मेरे को एटीएम टी जाना है पैसे निकलवाने हैं यहाँ पे सेफ मैंने आते ही सारे सवाल जवाब करे उनसे बोले कि भी सेफ नहीं है बिल्कुल भी इधर इधर सेफ है जिधर हम खड़े हैं बस ये इमिग्रेशन का दफ्तर है बस इधर बोला इधर बाहर कहीं चलने का कोई फ़ायदा नहीं और बोला यहाँ पर कोई भी ए नहीं है आधे आदमी उन्होंने लोकल और बुलाए फिर ये गार्ड्स भी बोले कि भाई हमें कुछ पैसे दे दो मैं बोला भाई मेरे पास पैसे ही नहीं है वो यही तो दिक्कत है मेरा कैश सारा ख़त्म है हर जगह तो लूटने में हर आदमी तो लूटने ही सोचता है कर कुरा के आ, ना कोई होटल होटल है पर वो कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते ये कार्ड जी बोले बोले वहाँ पे जाने का भी रिस्क मतलब फंस के खड़े हो जाए वो बोलेंगे कि भी नाम तो ऐसे नहीं सोने देंगे बहुत परेशान हुआ फिर एक आदमी करके आया आओ मी अरमानो मुसास क्रासियास भाई यार आदमी ऐसी सिचुएशन में मतलब एक लड़का है इसको पता है कि मैं फंस गया बाहर से हूँ और ये मेरे को पानी की बोतल देके गया तो ये सब हो गया वो गार्ड्स भी बाहर पर चलो गार्ड्स मदद तो कर रहे थे पैसे ले ले चले को, चलो कोई नहीं मदद तो कर दे उसके बाद फिर एक आदमी आया जो आदमी गार्ड्स कोई बताने लग रहा था मेरी मदद कर रहा था कि भाई उस होटल में चले जाना या रुक जाना वो आदमी जब मेरे से बात करने लग रहा था ना पीछे से लड़का जो मेरे को पानी देके गया उस आदमी के मुंह में से दारू की बदबू भी आ रही थी पीछे से ये आदमी जो मेरे को पानी दे गया लड़का इसने इशारा करा कि भी ना 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 इसके साथ मत जा बिल्कुल भी तो मैं मेरे को शख्स था सिचुएशन मेरे को गड़बड़ लगी तो मैं रुक गया यहीं पर इमिग्रेशन के दफ्तर में फिर इस आदमी ने आके मेरे को समझा ये चोर है इस साथ मत जाइए लूट लेंगे तो अब मैंने ये ठीक समझा यहाँ दफ्तर में मैं लेटा हूँ मेरे को भी इन्होंने यही बोला इमिग्रेशन वाले गार्ड्स ने कि भी ये इलाका थोड़ा सिक्योर है और बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है शायद ये दफ्तर भी बंद हो जाए कुछ देर में बेसिकली मैं हॉन्डूरस और निकारागुआ के बीच में फंसा हूँ पर हॉन्डूरस वाली साइड आ गया मेरा पासपोर्ट स्टैम्प हो गया आसपास जो भी होटल है कोई कार्ड एक्सेप्ट नहीं करता और होटल तक जाने का मैं रिस्क ले नहीं सकता कि बाय चांस उन्होंने बोल दिया कि भाई नहीं बिल्कुल ही नहीं सोने देंगे कल भी पैसे नहीं दे सकते और एक किलोमीटर का सफ़र है यहाँ से किसी होटल तक का यहाँ पे कोई टैक्सी नहीं है और टैक्सी को मैं कह दूँ मैं एटीएम से पैसे निकलवा के दे दूँगा तो यहाँ पे कोई एटीएम नहीं है कैश मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या हाल है हर आदमी हर आदमी तो नहीं खैर बल्ले आदमी भी होते जैसा ये भाई था पर ये इलाका मतलब ऐसा ही है यार काफ़ी खतरनाक माना जाता है दुनिया की सबसे वॉयेंट कंट्रीज में से एक है हॉन्डूरस क्राइम रेट यहाँ पे किसी भी नॉन वॉर कंट्री में जिधर कोई वॉर नहीं चल रहा सिविल वॉर नहीं चल रहा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा था ऑन्डोरस का यहाँ पे मर्डर रेट और होमिसाइड रेट की बात करें तो 2012 में एक दिन में 20 मर्डर की एवरेज थी यहाँ पे और इनकी पॉपुलेशन कितनी है ऑन्डोरस की एक करोड़ पॉपुलेशन है एक करोड़ से भी कम होगी थोड़ी और इंडिया में कितनी बयासी का था पिछले साल शायद एक दिन में बयासी मर्डर जबकि डेढ़ करोड़ ऑल डेढ़ गुना पॉपुलेशन है इनसे एक करोड़ ऑलमोस्ट तो पर पर्सन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ का जो होमिसाइड रेट है या फिर क्राइम रेट है अपने इंडिया से 35 से 40 गुना ज़्यादा है तो ये समझो इंडिया से 35 से 40 गुना ज़्यादा खतरनाक जगह पे हूँ मैं जिधर अब मैं रात को फंस चुका हूँ किस वजह से सिर्फ निकारा गुआ के इमिग्रेशन ऑफिसर्स की लापरवाही और रेस जम की वजह देखो मैं यहाँ पे बैठा हुआ यहाँ पे किसी ने बाइक सी भी खड़ी कर रखी है और अभी तो रात के नौ बजे थोड़ी देर में सारे लोग चले जाएंगे फिर क्या करूँगा मैं ये देखो कि कैसे रेसिज्म फेस करना पड़ा निकारा हुआ कि इमिग्रेशन ऑफिसर्स के द्वारा 
सिर्फ ये रीज़न कि भी इंडियन पासपोर्ट होल्डर है पता नहीं ये क्या कर देगा इसकी पूरी जांच करो इससे एक्स्ट्रा पैसे लो इसको तंग करो ये इससे एप्लीकेशन फॉर्म भरवाओ और रात को इसको वापस भेज दो फिर इसको ह्यूमिलेट करो इसकी वीडियो बनाओ कि ये हमारे देश से बाहर निकल गया जैसे कि तो भाई मैं कोई आतंकवादी आ गया था इनके देश में और उसको अब वापस देश से बाहर निकाल दिया और ये सारी बातें ऐसे नहीं है कि मैं खुद से बना के बोल रहा हूँ कि भाई मैं इंडियन हूँ तो इसलिए मेरे साथ उन्होंने उन्होंने मेरे मुँह पर कही ये बात कि भाई तू इंडियन है इसलिए तेरे साथ ऐसे कर रहे ये ही नहीं ये उनके मुंह पे बोलने से पहले की भी बात है जब मैं इमिग्रेशन पे था ना तो जो आदमी जिसकी शटल कंपनी थी जो आ, उन यूरोपियंस को लेके जाने लग रहा था वो आदमी उन सबके पासपोर्ट का गुच्छा बना के ले आया इमिग्रेशन पे स्टैम मरवाई मैंने उससे पूछा कि भी इनसे किसी से वीज़ा नहीं लिया मेरे किसी दोस्त से वीज़ा के पैसे नहीं लिए मेरे से पैसे क्यों ले रहे हैं तो वो लड़का भी मेरे को धीरे से बोला बोला कि भी क्योंकि तुम इंडियन हो ना इसलिए ले रहे हैं तुमसे ये अपनी पासपोर्ट की वैल्यू है इंडियन पासपोर्ट की अगर अपनी सरकार भी ऐसी लापरवाह रहेगी इन चीज़ों के हिसाब से तो भाई ऐसे ही दुखी होएंगे अपन और इंडियन पासपोर्ट पे ट्रैवल मैं हर बार बोलता हूँ कि बहुत मुश्किल है आप सभी को पता है लेकिन फिर भी हम करते हैं किसी और देश की सिटीजनशिप रेजिडेंसी नहीं लेते क्योंकि भाई इंडिया में पैदा हुए इंडियन पासपोर्ट के साथ ही ट्रैवल करेंगे अगर अगर अगले नहीं घुसने देंगे तो भाई नहीं घुसेंगे ज़रूरी है हम अपने देश में चल जाएंगे उल्टे तो भाई यही सिचुएसन है लेकिन पर अगलों को पता तो हो कि भाई भुगते तो अगले ये चीज़ कि भी इंडियंस के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए अगले को रियलाइज तो कम से कम बस ये मेरा मैसेज है ये पीछे की लाइट भी बंद कर गई है दफ्तर वाले इमिग्रेशन की और मेरे ख्याल से ये बंद कर रहे हैं अब रात के बजे है सवा बारह और मच्छरों ने मच्छर है पता नहीं क्या है मेरी पूरी टांगे एक तरह से खा ली है सही में रात के तीन बजे है और नेट नहीं चलने लग रहा कुदरत मेरे पास इंटरनेट था तो पर सिग्नल चले गए चार या पाँच घंटे हो चुके तो मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रहा ना घर पे मैसेज कर पा रहा किसी को अब बस यही इंतज़ार है जल्दी से थोड़ा चांद ना हो बाहर निकलूँ किसी तरह आसपास कोई होटल ढूँढूँ या जगह ढूँढूँ जिधर वाई मिले पूरे इमिग्रेशन पे मेरे अलावा और कोई नहीं है ये देखो और ये गेट खुले इधर से कोई भी आ जा सकता है और इस तरफ तो चलो सिक्योरिटी है मान लिया मैंने पहले तीन गार्ड देखे थे इस तरफ कुछ भी नहीं है कोई भी अंदर आ रहा है और जा रहा है रैंडम लोग ये देखो सब बंद पड़ा है ये देखो कोई भी आ जा सकता है कोई सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे थोड़ी देर पहले यहाँ पे खूब सारे लोग से मजाक नहीं कर रहा भाई मेरे अलावा कोई और होता ना सौ परसेंट घबराहट से मर जाता यहाँ कोई बाथरूम नहीं है कुछ खाने का नहीं है ना कोई पानी है ना कोई सिक्योरिटी है ना एक सिंगल इंसान नहीं है ना इंटरनेट चल रहा है ना कोई वाईफाई है ना कोई एटीएम है पास में कोई भी इलाज नहीं है मतलब ये लग रहा है आपको इमिग्रेशन का दफ्तर <laughs> ऐसा पर पीछे देखो कुछ भी नहीं है लोग यहाँ पे रोटियाँ पका रहे हैं लोकल लोग या जो भी अंदर आ रहे हैं कोई भी कुछ भी कर रहे हैं ये दूसरा गेट है इधर तीन सिपाही खड़े थे आर्म्ड गार्ड जब मैं आया था अब यहाँ कोई भी नहीं है ये देख लो और वो आर्म्ड गार्ड्स खुद कह रहे थे कि सेफ नहीं है यहाँ पे <laughs> बोले हम रात को यहाँ रहेंगे चिंता ना करो अंदर सो जाना <laughs> एक सिंगल इंसान नहीं है भाई गार्ड तो थोड़े आगे वानी कारक वागी बॉर्डर है ये लास्ट पॉइंट है हंडूरस का इन सारी चीज़ों के पीछे का कारण 
हॉन्ड्यूरस की इमिग्रेशन जिन्होंने मेरे इतने घंटे खराब करे और आखिर में घंटे खराब कर भी दिए चलो कोई नहीं फालतू की पूछताछ कर भी ली चलो कोई नहीं यूरोपियन से नहीं करी ठीक है मेरे से कर ले क्योंकि मैं इंडियन हूँ ठीक है मेरे से वीजा के पैसे ही मांग ली क्योंकि मैं इंडियन हूँ पर एंड में जाने भी नहीं दिया और वापस ये जानते हुए कि भी ये इलाका खतरनाक है और मतलब बहुत ही अनथिकल है यार बहुत ज़्यादा